Karibu sana katika masomo ya waraka wa kwanza wa Yohana. Tumefikia sura ya pili sasa na leo tutaangalia aya ya kwanza katika sura ya pili. Ni aya moja tu, kwa hiyo sio e, sehemu ndefu sana. Ila ina inayo mambo mengi kwa hiyo hata hivyo itakuwa ni kipindi kirefu kidogo. E, pointi yetu ya kwanza ni ukaribu wa mwandishi na wapokeaji hiyo tulishaongea naye juu ya hiyo tuliongea eh, hata katika vipindi vilivyotangulia lakini hata hapa ina, inaletwa tena kwa hiyo ni vizuri kui point eh, neno la Mungu ni kinga ya dhambi hiyo ni point yangu ya pili eh, ya tatu tunapoanguka kuna msaada halafu ya nne mwakilishi wetu ni wa haki yote haya tunaikuta katika aya ya kwanza kabisa lakini kabla ya kuingia kwenye somo ninapenda kukukumbusha kama huja subscribe kwenye channel fanya hivyo bonyeza kengele ya kupata taarifa kama unapenda haya masomo onyesha kwa kutoa comment zako lakini pia kwa thumbs up hiyo inasaidia sana eh, hiyo channel na tutakwenda kuisoma hiyo andiko na nime nime nimetoa tafsiri tatu ya Kiswahili kwa sababu eh, zina 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 tofauti kidogo kwa hiyo eh, nitapenda ku kusoma zote na kuonyesha kwamba pia kwamba ni vizuri kuwa na tafsiri nyingi za Biblia kwa sababu hiyo inakusaidia kuangalia jinsi wanavyo ya tafsiri. E, katika Biblia habari njema tunasoma hivi. Watoto wangu ninawaandikieni e, mambo haya kusudi msitende dhambi. Lakini iki, ikijatokea mtu akatenda dhambi tunaye mmoja ambaye hutuombea kwa baba ndiye Yesu Kristo aliye mwadilifu kabisa hiyo ni katika Biblia habari njema. Halafu kuna Biblia neno Biblia takatifu inasema hivyo. Watoto wangu wapendwa, nawaandikia haya ili msitende dhambi. Lakini kama mtu yeyote akitenda dhambi, tunaye mumbezi kwa baba ndiye Yesu Kristo mwenye haki. Halafu tunakwenda kwenye Swahili re, uh, Revised Union Version ambayo ni Biblia ambayo mimi nimezoea nilipokuwa na inaishi Tanzania inasema hivi watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi na kama mtu akitenda dhambi tunaye muombezi kwa baba Yesu Kristo mwenye haki zinatofautiana kidogo hasa eh, eh, kitu kikubwa ambacho ninaiona ni ni eh, neno habari njema inasema watoto wangu eh, wale eh, mbili zingine zinasema, zinasema watoto wangu wapendwa kwa inazingatia ule ukaribu Uh, kati ya mwandishi na wapokeaji na ninaamini kwamba hizo mbili za mwisho hapa ndio ziko sawa zaidi. Lakini ni tafsiri, lakini pointi yangu hapa zaidi ni kwamba ni vizuri kuangalia tafsiri zaidi ya moja unaposoma Biblia kwa sababu ita, itakuweza kukuonyesha zaidi. Sio kwamba tafsiri moja itakupoteza hiyo Eh, hakuna chance kubwa sana kama ni, ni biblia inayoaminika na inayotumika na makanisa si kwamba itakupoteza eh, ukienda kwenye washahidi ya Jehova ndio huko hatuendi au kwa Mormon huko hatuendi lakini kwenye biblia za za makanisa ya Kikristo unaweza kuyasoma na kuna tofauti ndogo ndogo lakini si za kupoteza okay kwanza tunaangalia ukaribu wa mwandishi na wapokeaji anasema watoto wangu wapendwa Uh, jinsi anavyowasemesha hapa ni kama baba anayewasemesha watoto wangu wake kama vile mimi sasa hivi watoto wangu ni wakubwa kwa hiyo huwa siwamkii kama watoto wadogo lakini kama vile baba anayemwamkia mtoto wake anayempenda mtoto wake anapokuja jinsi anavyohusiana naye ndivyo uh, Yohana anavyowamkia hao watu ambao anawaandikia kwa hiyo sio kama mwalimu uh, anayo amkia wanafunzi wake bali kama baba anayewasemesha watoto aliyowazaa mwenyewe hivyo ndivyo Yohana anavyoongea na wapokea haji na na hiyo ni muhimu kuifikiria kwa sababu tunapokwenda kuangalia yale ambayo anayoongelea ni vizuri kufahamu ule uhusiano wa ukaribu na wa upendo uliopo kati yake na wapokeaji kwa sababu kuna wengine ambaye ni changamoto kwetu na changamoto ilikuwa kwa upia kwa hiyo unaweza kusema kama ni mwalimu unajua unafanya hivi fanya hivi fanya hivi fanya hivi ni rahisi kuamrisha watu ambaye huna uhusiano wa ukaribu nao lakini kwa watu nao wapenda unapowahoji unapowaelekeza 
unafahamu kwamba unafanya hivi kwa sababu unawapenda sio kwa sababu unataka kuwa bosi wao alafu tunakwenda kwenye pointi yetu ya pili kusudi mstende dhambi kwa anawandikia kusudi wasitende dhambi anakusudi na hivi natuambia kwamba neno la Mungu ni kinga ya dhambi kwa sababu anapoandikia wanasoma neno ambayo tunaamini kwamba imevuviwa na roho wa Mungu ayaandike tunayakuta ndani ya Biblia kwa hiyo kusema kwamba neno la Mungu ni kinga ya dhambi ya tunaweza kufanya hivyo kuna mama mmoja aliyemzawadia mtoto wake Biblia aliandika ndani yake akasema hivi dhambi itakuepusha na kitabu hiki ila kitabu hiki kitakuepusha na dhambi umepata hiyo dhambi inajaribu kutuzuia kusoma Biblia lakini Biblia inatuzuia kutenda dhambi ndio maana mara nyingi sisi wa Kristo wakati tunapo panga kwamba tutasoma Biblia ni kama vile tunasikia unyonge au uchovu ni kama hat, wakati mwingine hatujisikii hiyo ni ile hali ya dhambi ambayo inataka kutuzuia kumfahamu Mungu zaidi unaona ni vizuri sana kuwa na ratiba na mazoea na kujenga mazoea ya kusoma Biblia hiyo inatusaidia kupata ile nguvu ya kuisoma kila siku unahitaji kuisoma kila siku kama ufanyi hivyo nenda kaisome kila siku hiyo inakusaidia Yohana alifahamu nguvu ya neno ya Mungu ndani ya mtu. Inawezekana alikuwa akifikiria sehemu kama Zaburi 111 na aya ya 11 inasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutendea dhambi. Neno la Mungu inapokanda ni yetu inatuzuia kutenda dhambi kwa sababu wakati umesoma, umejifunza, umekariri neno la Mungu litakukumbusha kwa sababu kuna ufahamu nayo unapoelekea labda ku, kujaribiwa au kutenda dhambi inakukumbusha sema mm, mm, hapo hapana inakusaidia kwa njia hiyo kwa hiyo kusoma neno la Mungu ni kuliweka ndani ya moyo wetu ni kinga nzuri maana inatupa ufahamu ya iliyo sawa na isiyo sawa ya kutenda ni vema sana kusikiliza mafundisho kama hayo na mahubiri kanisani na mengine lakini ni lazima pia kusoma neno la Mungu Biblia usidhani kwamba ninapo ninapoingia kwenye YouTube alafu ninamsikiliza mwalimu anaongea kidogo kidogo anafafanua hiyo ni nzuri sana kwa sababu kule kuisoma mara nyingi hufikirie mambo hayo na mimi ninapoandaa kama masomo kama hayo ninatumia commentary nyingi wakati mwingine wakati 4 5 6 ambazo zinaongea juu ya hiyo haya. Kwa hiyo ninaweza nikaifafanua zaidi. Sawa? Kwa hiyo sio mbaya, ni vizuri sana kusikiliza, ni vizuri sana kwenda kanisani kusikiliza mahubiri, lakini unahitaji pia kusoma neno la Mungu. Hiyo ni lazima sana kwa Mkristo. Kwa sababu kama hatuna msingi mzuri katika maandiko kwa maana ya kuelewa maandiko. Ni, ni rahisi sana kudanganywa na watu ambayo wanajaribu kukubadilisha mawazo yako na tukielewa vibaya tunakosea si ndio kama huelewi ni rahisi kukosea na ni rahisi pia kumsikiliza mtu ambaye anakudanganya na hiyo inahatarisha maisha yetu mimi ninafanya kazi pia katika kuangalia eh, masuala ya Uislamu na ninaangalia video za hao watu wanafanya dawa udanganyifu na ufanyika pale jamani wanapindisha maandiko ya Biblia wanapindisha hata maandiko yao wenyewe kama hufahamu ni rahisi sana kuingia line na ninaona wakristo wanaingia line kwa sababu hawajui hawasomi Biblia wao wenyewe kuisoma Biblia hiyo ni muhimu sana tunapoingia kwenye point yetu ya 4 ya tatu tunapanguka kuna msaada Yohana anawafahamu watoto wake na anafahamu ukweli wa maisha. Hiyo eh, hivyo analekwa ipo siku mtu anaanguka na anatenda dhambi. Tulisoma katika vipindi vilivyotangulia kwamba ukisema kwamba huna dhambi au hutendi dhambi, unajidanganya, unamfanya Mungu muongo na wewe mwenyewe ni muongo. Hiyo lazima tuikumbuke kwamba 
tunatafuta kinga ya dhambi, tunatafuta kuishi maisha ya Kikristo bila kutenda dhambi. Lakini ukweli ni kwamba tunaanguka. Wazo mbaya inaingia, tendo mbaya inaingia, kitu fulani ambayo haimpendezi Mungu. Kwa hiyo anasema tunapanguka kuna msaada. Katika Waebrania 12 na moja, mwandishi anataja dhambi inayotungangania. Yohana pia anafahamu kwamba kuna dhambi inayotungangania, vitu ambavyo kuna vivutio kama umepitia katika somo kwa mfano ya ufuasi au e, uongozi hatua ya kwanza leadership unajua kwamba kuna vivutio vya dhambi tunaongea hapa na kama hujaenda kuangalia nendo kaangalia hiyo pale tunaongea juu ya vivutio vitu ambavyo inakuvutia wewe na linalonivutia mimi changamoto yangu labda sio kama ya kwako lakini karibu kila mtu ana changamoto katika maisha yake kitu ambacho inamvutia ambaye anapenda ana, kama anataka kufanya na anajua si, si vizuri kufanya kwa hiyo hiyo ni kitu ya kufahamu na kuelewa kwamba ipo kabisa lakini msaada wetu upo kwa mwakilishi wetu mbele za Mungu. Tunaye mwakilishi ambaye yuko mbele za Mungu. Hapa tafsiri zote za Kiswahili naona zina chemsha kidogo. <laughs> zote zinasema muombezi anayetuombea au muombezi tunaye muombezi au tunaye anayetuombea. Lakini ni zaidi ya hapo. Ni zaidi ya hapo. Ni zaidi ya hapo. Kuna uzito kuliko hiyo kwa huyo anayetusimamia. Okay. Kwa hiyo tafsiri zangu zote hapa kwa haba, e, Biblia habari njema inasema tunaye mmoja ambaye hutuombea kwa baba. E, Biblia takatifu inasema tunaye muombezi kwa baba na Revised Union inasema tunaye muombezi kwa baba. Lakini ni zaidi hapo. Mwakilishi anayetusimamia ni tafsiri bora zaidi. Tunaye mwakilishi anayetusimamia Neno inayotumika hapa ni parakletos. Parakletos nafikiri inawezekana umesikia. Na hiyo maana maana ya neno hiyo ina maana nyingi au ina tafsiri nyingi inayowezekana. Anayeitwa kuwa pamoja nasi muhamasishaji, mfariji, mshauri, mwakili. Na hapa sasa ile sehemu ya mwakili ndio muhimu tunayotumia hapa ni mtetezi huyo ndio atakutetea na atakupa haki mbele ya hakimu kwa sababu anajua uko sawa ni yule ambaye anasimama mbele ya hakimu anaongea naye ana kwa ana ana haki ya kufanya hivyo kwa sababu amesomea hiyo amehitimu anaweza kufanya hivyo kwa hiyo ni mtetezo a, mtetezi ambaye yuko karibu na Mungu tuseme yuko kwenye ikulu ya mbinguni anaongea moja kwa moja na baba Parakletos pia inatumika kwa Roho Mtakatifu ambaye ametumwa kuja kuwa msaidizi wetu. Biblia ni msaada kwetu, ni kinga ya dhambi, kuwa na Roho Mtakatifu ndani yetu ambayo anatusaidia kwa kupitia mara nyingi dhamiri yetu kutuzuia kutenda dhambi. Hiyo pia ni msaada uliopo ambaye imetumwa na Baba. Yesu anasema katika Yohana 14 na 16 atamtuma mfariji mwingine. Kwa hiyo wote Yesu na Roho Mtakatifu wanacheo hii kwa sababu anasema atamtuma mfariji mwingine. Sio kwamba atamtuma mfariji alafu ndio huyu huyu mlio naye. Kwa hiyo tuna wafariji wawili kwa upande huu. Tuna parakletos wawili. Moja ambaye amekaa anatutembea mbele za baba na moja ambaye ni kama vile kikazi tuseme anatusaidia katika maisha yetu. Mwakilishi wetu pia ni wa haki na hiyo ni, 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 ni kitu cha muhimu sana ni wa haki. Hapo ndo uzito na ubora wa mwakilishi wetu. Yeye ni wa haki. Ni wa haki. Kama Mungu wa milele Yesu ni wa haki. Yeye ni Mungu. Na Mungu ni wa haki. Mungu hana makosa. Yesu hana makosa kwa sababu yeye ni Mungu. Lakini vile vile kama mwanadamu ambaye aliishi bila kutenda dhambi yeye ni wa haki pia. Yeye ni mwanadamu mmoja pekee katika historia ya wanadamu ambayo anaweza kasema mimi ni mwenye haki. Labda nakumbuka ile story wakati walipotaka kumpigia mama fulani mawe kwa sababu alikuwa mzini. 
Watu wakaondoka Yesu alisema mwenye haki aanze kutupa mawe. Watu wakaondoka kabaki yeye peke yake kwa sababu gani yeye aliweza kubaki kwa sababu yeye alikuwa mwenye haki. Yeye alikuwa na haki ya kumpiga mawe lakini hakufanya hivyo. Anyway, kwa sababu yeye ni mwenye haki mwanzo mpaka hakuna uovu ndani yake hakuna kitu ambaye si kweli ndani yake anaweza kututetea katika ukweli mbele za Mungu Baba aliye wa haki haki inaelewana na haki lakini utetezi wake sio kufanya tupone kwa maana kukubaliwa kuendelea kutenda dhambi usidhani hivyo kwa hiyo kama wewe una uzoefu wa kutenda dhambi na unapenda kuendelea kutenda hiyo dhambi usisi ah Mungu si atanisamehe tu, si ninayo mtetezi huko. Ah ah, ni wa haki. Yeye anajua iliyomo ndani yako. Wewe unapotenda kitu kimakusudi na hutaki kukiacha hiyo dhambi. Unailinda kama siri yako au kama kitu ambayo unakipenda. Hauwezi kukutetea katika hiyo. Usijidanganye. Inasema unapoanguka ndio tunaanguka na inawezekana utaanguka hata katika hiyo lakini sio kwa kuilinda na kudhani kwamba ah, nitafanya alafu naenda kuomba msamaha tu si nimepona acha hiyo ni, mwa, ni wa haki kumbuka hiyo kwa hiyo wewe na mimi tunapojaribu kuishi kama watu wa Mungu wakati tunakuwa wafuasi wa kweli tunaishi katika ule kweli na tunajua kwamba kuna vivutio ambayo ni ya hatari kuna siku tunaanguka katika dhambi labda wazo mbaya labda tendo mbaya labda kitu tunafanya hata kwa bahati mbaya mimi nimetenda dhambi kwa bahati mbaya ambayo imebidi niungame unaona eh, hapo Yesu yuko tayari kututetea anasema kwamba kazi yangu unajua baba kazi yangu niliyofanya msalabani iliondoa hiyo ilileta haki ya huyu mtu anapoungama kweli 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 na kwa njia hiyo tunaye mtetezi wa haki. Kwa hiyo ni mwenye haki anaitwakilisha kwa mwenye haki. Na Mungu hasiti kukubali haki. A, anafurahi haki, ana, anafurahi toba ya tuna, yetu tunapo ungama, tunapo tunapanguka, tunapo tubu kweli kweli, tunapo jaribu ku, kuweka maisha yetu katika usawa tena yeye anafurahi. Yohana katika baraka wake anaendelea kuonyesha umuhimu wa Mkristi kuishi muishi maisha ya Kikristo. Tunafahamu kwamba Wakristo pia wanatenda dhambi. Hiyo ni kitu ambayo tunafahamu. Hatukatai hiyo. Tunatenda dhambi, tunafanya dhambi. Ila hatutakiwi kutenda dhambi kama jambo la kawaida. Kwa sababu tunayo mtetezi si kwamba tunaendelea kufanya dhambi kwa sababu tunajua ah, Yesu fix. Hapana, haiendi hivyo haiendi hivyo Kinyume na hiyo tunahitaji kujenga kinga ndani yetu inayotusaidia kupiga vita dhambi katika maisha yetu kusudi tuishi maisha matakatifu Hiyo ni wajibu wetu hiyo ni kazi ambayo tunahitaji kuishughulikia katika maisha yetu Na inasikitisha sana kufahamu kwamba kinachowazuia watu wengi kumkubali Kristo ni ukristo ni, ni maisha ya wakristo maisha yako na maisha yangu mara nyingi inawazuia watu kutaka kumfuata kristo kwa sababu kama ukristo ni huo sina habari nao hiyo nafikiri ni kitu ambaye inahitaji tuitafakari tuifikirie kwa nini na kwa hivyo kanisa badala ya kuwa njia ya kuwapa watu ukombozi inakuwa kitu ambacho kinawazuia kutafuta ukombozi kwa sababu ya watu walio mle ndani kwa hiyo wewe na mimi tunahitaji kubadilisha huu mtindo tunahitaji kuwa ushuhuda pale tuliko katika ma, eh, katika maisha yetu ya kila siku tunapokuwa kanisani popote pale tulipo tunahitaji kuwa vivutio inayovuta watu kwa Mungu inayowafanya watu waone kwamba ah, hao watu wako tofauti watu hao kuna kitu kwao ambayo inanivuta na inawavuta kwa Kristo na wanaweza kupokea Ukristo 
unapoendelea kusoma neno la Mungu unapoendelea kujifunza zaidi juu yake hata upendo wake wako hata upendo wako kwake inaongezeka inakuwa ndani yako na huu upendo inakufanya kuishi maisha yanayompendeza Mungu na kama yanampendeza Mungu yatampendeza watu pia ni changamoto lakini pia ni, ni kitu ambayo inatus, inatufurahisha kwa sababu unapomjua Mungu zaidi utaona kwamba maisha yako yanabadilika kuna mtu mmoja anaitwa John Newton mkristo mmoja alisema hivi siko ninavyotakiwa kuwa ila siko kama nilivyokuwa na ni kwa neema ya Mungu niko kama nilivyo siko kama nilivyokuwa hiyo ni, ni, ni ushuhuda ya kwamba alivyokuwa huko ametoka ameshasafiri amefika sehemu Ana, anakubali kwamba siku ninavyotakiwa kuwa anafahamu kwamba ninahitaji kuendelea katika safari yangu ya kuwa bora zaidi kuwa mfuasi mzuri zaidi na pia anaelewa kwamba pale nilipo sasa kwa sababu siku nilikotoka lakini nimefika hapa hii yote ni kwa neema ya Mungu hiyo ni, ni, ni sentenzi nzuri kitu nzuri ya kukariri e, maisha ya Kikristo ni, ni kitu ambayo ni vizuri sana kufahamu kwamba tulitoka sehemu fulani na kutambua tulikotoka na kutambua tuseme uendelevu wa maisha yetu na jinsi tunavyokuwa katika Kristo na kama wafuasi ni vizuri kukaa na kutafakari na kufikiria unaweza labda kufikiria miaka kumi zilizopita nilikuwa vipi na leo niko vipi kuna tofauti inatakiwa kuwa tofauti kwa sababu sisi ni wafuasi wa Yesu na tunatakiwa kukua kiroho kwa hiyo inatakiwa kuwa tofauti lakini hatuwezi kusema kwamba nimekamilika hata Paulo anasema hajakamilika hatujakamilika lakini tunaelekea kukamilika tunaelekea kule ambako tunajua tunatakiwa kuwepo tunapoendelea tutaangalia dhabihu ya Yesu ina faida gani kwetu na kwa ulimwengu hiyo ni katika kipindi kinachokuja kama umeweza kufuata mpaka mwisho ninashukuru sana Mungu akubariki sana na bila shaka tutaendelea kufuatana katika kusoma waraka wa kwanza wa Yohana kitabu ambacho kinavutia sana na mimi ninaifurahia sana asanteni